আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাতু প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো জৈব রসায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর জৈব রসায়ন ভালোভাবে শিখতে হলে নামকরণ শেখা অত্যন্ত জরুরি তোমরা যদি মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামকরণ শিখতে পারো তাহলে জৈব রসায়নের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে ইনশাআল্লাহ এই নামকরণের তালিকার শুরুতেই রয়েছে অ্যালকেন তাই আজকের আলোচনায় আমরা শিখব অ্যালকেনের নামকরণ শুরুতেই আমরা শিখব অ্যালকেন কি যে সকল হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে কার্বন কার্বন একক বন্ধন বিদ্যমান থাকে তাদেরকে অ্যালকেন বলে তোমাদের এখন প্রশ্ন হতে পারে হাইড্রোকার্বন কি হাইড্রোকার্বন হল কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত জৈব যৌগ প্রিয় শিক্ষার্থীরা অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত হল সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে এই সাধারণ সংকেতের কাজ কি এই সাধারণ সংকেত দ্বারা তুমি খুব সহজেই যে কোনো অ্যালকেনের আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে পারবে এই সাধারণ সংকেতে সি হচ্ছে কার্বন এইচ হচ্ছে হাইড্রোজেন তাহলে এন কি এখানে এন হল অ্যালকেনে যে প্রধান শিকল বা চেইন থাকবে তাতে কয়টি কার্বন থাকবে তার সংখ্যা অর্থাৎ এন দ্বারা অ্যালকেনের প্রধান শিকলে কার্বনের সংখ্যা বোঝানো হয় এনের মান ওয়ান হলে ওই অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা থাকবে একটি এনের মান টু হলে ওই অ্যালকেনে কার্বন সংখ্যা থাকবে দুটি একইভাবে এন এর মান থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইত্যাদি হতে পারে তুমি যদি খুব সহজভাবে জৈব রসায়ন শিখতে চাও তাহলে এন এর বিভিন্ন মানের জন্য জৈব যৌগের নামের প্রথম অংশের উচ্চারণ কেমন হবে তা তোমাকে জানতে হবে যেমন এন এর মান ওয়ান হলে মিথ হয় এন এর মান টু হলে ইথ হয় এন এর মান থ্রি হলে প্রোপ হয় এন এর মান ফোর হলে বিউট হয় এন এর মান ফাইভ হলে পেন্ট হয় এন এর মান সিক্স হলে হেক্স হয় এন এর মান সেভেন হলে হেপ্ট হয় এন এর মান এইট হলে অক্ট হয় এন এর মান নাইন হলে নন হয় এবং এন এর মান টেন হলে ডেক হয় আর এই মিথ ইথ প্রোপ বিউট পেন্ট হেক্স হেপ্ট অক্ট নন এবং ডেককে একত্রে অ্যালকো বলে যেহেতু আজকে আমরা অ্যালকেন শিখছি তাই এই অ্যালকো এর সাথে এন যোগ করব তাহলে অ্যালকো প্লাস এন সমান অ্যালকেন একইভাবে অ্যালকো এর শ্রেণীভুক্ত এই নামের প্রথম অংশগুলোর সাথে এন যোগ করলে আমরা বিভিন্ন রকমের অ্যালকেন পেয়ে যাব যেমন এন এর মান যখন ওয়ান হবে তখন আমরা জানি নামের প্রথম অংশ হবে মিথ তাহলে এর সাথে এন যোগ করলে হয় মিথেন অর্থাৎ যে অ্যালকেনে একটি কার্বন রয়েছে সেই অ্যালকেনের নাম হচ্ছে মিথেন একইভাবে এন এর মান টু হলে অর্থাৎ অ্যালকেনের প্রধান শিকলে কার্বন সংখ্যা দুই হলে তার নাম হবে ইথ ইথ যোগ এন সমান ইথেন এন এর মান থ্রি হলে হবে প্রো প্লাস এন সমান প্রোপেন এন এর মান ফোর হলে হবে বিউট প্লাস এন সমান বিউটেন এন এর মান ফাইভ হলে হবে পেন্ট প্লাস এন সমান পেন্টেন এন এর মান সিক্স হলে হবে হেক্স প্লাস এন সমান হেক্স এন একইভাবে এন এর মান সেভেন হলে হেপটেন এন এর মান এইট হলে অকটেন এন এর মান নাইন হলে নন এন এন এর মান টেন হলে ডেকেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা শিখব কিভাবে আণবিক সংকেত নির্ণয় করা যায় আমরা শিখেছি অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস টু যেহেতু এন এর মান ওয়ান হলে হয় মিথেন তাই মিথেনের আণবিক সংকেত নির্ণয় করার জন্য সাধারণ সংকেতে এন এর মান ওয়ান বসিয়ে দিলে আমরা পাই সি এইচ ফোর তাহলে আমরা শিখলাম মিথেনের আণবিক সংকেত হচ্ছে সি এইচ ফোর আবার এন এর মান টু হলে 
অ্যালকেনটির নাম হচ্ছে ইথেন ইথেনের আণবিক সংকেত নির্ণয় করার জন্য অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস টুতে এন সমান টু বসালে আমরা পাই সি টু এইচ সিক্স অর্থাৎ ইথেনের আণবিক সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ সিক্স একইভাবে প্রোপেনের আণবিক সংকেত হবে সি থ্রি এইচ এইট বিউটেনের আণবিক সংকেত হবে সি ফোর এইচ টেন পেন্টেনের পাঁচটি কার্বন থাকায় এন এর মান ফাইভ তাই সাধারণ সংকেতে এন এর মান ফাইভ বসালে পেন্টেনের আণবিক সংকেত হবে সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ হেক্সেনের আণবিক সংকেত হবে সি সিক্স এইচ ফোরটিন হেপটেনের আণবিক সংকেত হবে সি সেভেন এইচ সিক্সটিন অক্টেনের আণবিক সংকেত হবে সি এইট এইচ এইটিন ননের আণবিক সংকেত হবে সি নাইন এইচ টোয়েন্টি এবং ডেকেনের আণবিক সংকেত হবে সি টেন এইচ টোয়েন্টি টু প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এভাবেই খুব সহজে এন এর বিভিন্ন মান বসিয়ে বিভিন্ন অ্যালকেনের আণবিক সংকেত এই অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত ব্যবহার করে পেতে পারি এবার আমরা শিখব এদের গাঠনিক সংকেত তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সকল হাইড্রোকার্বনে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন এবং অধিকাংশ যৌব যৌগে কার্বনের যোজনী চার হয় অর্থাৎ কার্বন পরমাণুটির চারটি বন্ধন থাকে এবং হাইড্রোজেনের যোজনী এক হয় প্রথমেই আমরা দেখব মিথেনের আণবিক সংকেত থেকে এর গাঠনিক সংকেত কিভাবে লিখতে হয় আমরা জানি এন এর মান ওয়ান হলে এই অ্যালকেনটির নাম হচ্ছে মিথেন আর এর আণবিক সংকেত সি এইচ ফোর যেহেতু মিথেনের আণবিক সংকেত সি এইচ ফোর তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি মিথেনে একটি কার্বন রয়েছে এবং চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে তাই এর গাঠনিক সংকেত লেখার জন্য আমাকে প্রথমেই লিখতে হবে একটি কার্বন এবং এই কার্বনের চারটি বন্ধন তোমাদের বোঝানোর জন্য এই বন্ধনগুলোকে আমি হাত বলব অর্থাৎ মিথেনের কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের চারটি হাত বা বন্ধন রয়েছে যেহেতু মিথেনে একটি কার্বন থাকবে এবং অন্য অন্য হাতগুলো বা বন্ধনগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হবে তাই বাকি চারটি বন্ধনে বা হাতে আমি চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু লিখব তাহলে এটি হল মিথেনের গাঠনিক সংকেত প্রিয় শিক্ষার্থীরা মিথেনু এভাবে লিখলেও আসলে এরকম নয় মিথেনু দেখতে ঠিক এরকম অর্থাৎ মিথেনের কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুটি যেখানে থাকে তার ঠিক নিচের দিকে যদি তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু এভাবে থাকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ওপরের দিকে থাকে আর এই গঠনটির নাম হচ্ছে চতুস্তলকীয় গঠন এবার আমরা শিখব ইথেনের আণবিক সংকেত থেকে এর গাঠনিক সংকেত কিভাবে লিখতে হয় আমরা জানি ইথেনে দুইটি কার্বন পরমাণু এবং ছয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে তাহলে এর গাঠনিক সংকেত লিখতে প্রথমেই আমি লিখছি দুটি কার্বন পরমাণু যেহেতু অ্যালকেনগুলো একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাই আমি কার্বন কার্বন একক বন্ধন দিলাম এবার প্রত্যেক কার্বনের চার হাত হওয়ার কারণে অর্থাৎ বন্ধন চারটি হওয়ার কারণে এই কার্বনের বন্ধন বাকি রয়েছে আরও তিনটি এই কার্বনেরও বন্ধন বাকি রয়েছে তিনটি তাহলে লক্ষ্য করো প্রত্যেক কার্বনের বন্ধন হয়েছে মোট চারটি করে যেহেতু এই বন্ধনটি উভয় কার্বনের মধ্যে রয়েছে তাই এক্ষেত্রে আর কিছুই দিতে হবে না এই বাকি তিনটি বন্ধনকে আমি হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করছি ঠিক অনুরূপভাবে পরবর্তী কার্বনটিরও তিনটি বন্ধনকে হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করছি আর এটি হল ইথেনের গাঠনিক সংকেত প্রিয় শিক্ষার্থীরা ইথেন দেখতে আসলে এরকমের হয়ে থাকে অর্থাৎ ইথেনের দুটি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সাথে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয় এবং বাকি হাতগুলো অথবা বন্ধনগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয় একইভাবে প্রোপেনের আণবিক সংকেত সি থ্রি এইচ এইচ তাহলে প্রোপেনে রয়েছে তিনটি কার্বন পরমাণু এবং আটটি হাইড্রোজেন পরমাণু 
এর গাঠনিক সংকেত লেখার জন্য আমাকে প্রথমে তিনটি কার্বন পরমাণু লিখতে হবে এদেরকে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করতে হবে লক্ষ্য করো এই কার্বনের আরও হাত বা বন্ধন বাকি রয়েছে তিনটি এই কার্বনের রয়েছে দুপাশে দুইটি আরও বাকি রয়েছে দুইটি কেননা আমি প্রত্যেক কার্বনের চারটি হাত বা বন্ধন দিব তাহলে এই কার্বনের বাকি রয়েছে তিনটি এই সকল বন্ধনকে আমি হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করব তাহলে এটি হবে প্রোপেনের গাঠনিক সংকেত যা সি থ্রি এইচ এইট শিক্ষার্থীরা প্রোপেন দেখতে ঠিক এরকমের হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণু একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে এবং কার্বনের অন্যান্য হাত বা বন্ধনগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয় বিউটেনের আণবিক সংকেত হল সি ফোর এইচ টেন বিউটেনের গাঠনিক সংকেত লিখতে আমাকে লিখতে হবে চারটি কার্বন পরমাণু এটি হচ্ছে প্রধান শিকল এই শিকলটিকে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করতে হবে এবার এই কার্বনের আর হাইড্রোজেন প্রয়োজন তিনটি এই কার্বনের দুইটি এই কার্বনের দুইটি এই কার্বনের তিনটি তাহলে আমরা প্রত্যেক বন্ধনগুলোকে হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করব আর এটি হচ্ছে বিউটেনের গাঠনিক সংকেত বিউটেন দেখতে আসলে এরকম অর্থাৎ প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণু একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয় এবং কার্বনের অন্য অন্য বন্ধন বা হাতগুলো একইভাবে হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের আরেকটি বিষয় জানা প্রয়োজন যে এই গাঠনিক সংকেতকে আরও একটু সংক্ষিপ্ত রূপেও লেখা যায় যেমন এই চারটি কার্বনকে এভাবে লেখা যায় এবং এই তিনটি হাইড্রোজেনকে এই কার্বনের সাথে একসাথে লেখা যায় তারপর এই বন্ধনটি এখানে দিতে হয় আবার এই দুটি হাইড্রোজেনকে এই কার্বনের সাথে লেখা যায় আবার এই বন্ধনটি দিতে হয় আবার এই দুটি হাইড্রোজেনকে এই কার্বনের সাথে লেখা হয় আবার এই বন্ধনটি দিয়ে এই তিনটি হাইড্রোজেনকে সর্বশেষ কার্বনের সাথে লেখা হয় এটিও বিউটেনের গাঠনিক সংকেতের আর একটি রূপ ঠিক একইভাবে তুমি ইথেনকে সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি লিখতে পারো প্রোপেনকে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ থ্রি লিখতে পারো একইভাবে পেন্টেনের আণবিক সংকেত হল সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ তাহলে পেন্টেনে পাঁচটি কার্বন এবং বারোটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে তাই পেন্টেনের গাঠনিক সংকেত হবে আমাকে প্রথমে পাঁচটি কার্বন লিখতে হবে এবং এরপরে কার্বনগুলোকে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করতে হবে তাহলে এখানে হবে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু এখানে হবে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এখানে হবে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এখানে হবে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং সর্বশেষ কার্বনটিতে যেহেতু একটি বন্ধন আমরা লিখেছি আরও তিনটি বন্ধন বাকি আছে তাই এখানে হবে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর এটি হলো পেন্টেনের গাঠনিক সংকেত একইভাবে আমরা লিখতে পারি পেন্টেনের গাঠনিক সংকেতের আরেকটি রূপ হল সি এইচ থ্রি এক বন্ধন সি এইচ টু এক বন্ধন সি এইচ টু এক বন্ধন সি এইচ টু এক বন্ধন সি এইচ থ্রি অর্থাৎ এই তিনটি হাইড্রোজেন হচ্ছে এই কার্বনের সাথে যুক্ত এই তিনটি হাইড্রোজেন আর এই দুইটি হাইড্রোজেন হচ্ছে এই দুইটি হাইড্রোজেন এই কার্বনের সাথে দুটি হাইড্রোজেনকে আমি এই কার্বনের সাথে লিখেছি আর মাঝখানের বন্ধনগুলো এভাবে দিয়েছি সর্বশেষ কার্বনের হাইড্রোজেনকে তার সাথে লিখেছি তোমরা গাঠনিক সংকেতকে এভাবেও লিখতে পারো হেকজেনের আণবিক সংকেত সি সিক্স এইচ ফরটিন হওয়ায় এর গাঠনিক সংকেত লিখতে প্রথমে ছয়টি কার্বন পরমাণু লিখে তাদেরকে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করতে হবে এবং প্রত্যেক কার্বনের চারটি হাত বা বন্ধন পূরণ করতে হবে তাই প্রথম কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে তিনটি দ্বিতীয় কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি তৃতীয় কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি চতুর্থ কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি পঞ্চম কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি এবং সর্বশেষ ষষ্ঠ কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে তিনটি কেননা ষষ্ঠ কার্বনে যোজনি চার পূরণ করার জন্য আমাকে তিনটি হাইড্রোজেন দিতে হবে এই যৌগটির গাঠনিক সংকেতের আরেকটি রূপ হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এটি হচ্ছে হেকজেনের গাঠনিক সংকেতের আরেকটি রূপ 
আর হেক্সেন দেখতে এরকমের হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রতিটি কার্বন পরমাণু একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে এবং কার্বনের অন্য অন্য যোজনী বা হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা হেপটেনের আণবিক সংকেত যেহেতু সি সেভেন এইচ সিক্সটিন হয় তাই হেপটেনে সাতটি কার্বন এবং ষোলোটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে এ কারণে হেপটেনের গাঠনিক সংকেত লিখতে প্রথমে সাতটি কার্বন পরমাণুকে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করতে হবে এবার কার্বনের অন্য অন্য হাতগুলোকে হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে প্রথম কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে তিনটি দ্বিতীয় কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি তৃতীয় কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি চতুর্থ কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি পঞ্চম কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি ষষ্ঠ কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি এবং সর্বশেষ কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে তিনটি আর এভাবে হাইড্রোজেন বসানোর কারণ হলো আমরা প্রত্যেক কার্বনের চারটি হাত বা বন্ধন পূর্ণ করব। তাহলে এই গাঠনিক সংকেতের আরেকটি রূপ হচ্ছে সি এইচ থ্রি এক বন্ধন সি এইচ টু একক বন্ধন সি এইচ টু একক বন্ধন সি এইচ টু একক বন্ধন সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি আর এটি হচ্ছে হেপটেনের গাঠনিক সংকেতের অন্য আরেকটি রূপ আর হেপটেন দেখতে এরকমের হয়ে থাকে সাতটি কার্বন পরমাণু একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে এবং কার্বনের অন্য অন্য যোজনীয় বা হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয় অক্টেনের আণবিক সংকেত সি এইট এইস এইটিন হওয়ার কারণে এর গাঠনিক সংকেত লিখতে প্রথমে কার্বনগুলোকে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করতে হবে তোমাকে অবশ্যই এখানে আটটি কার্বন লিখতে হবে আর এই আটটি কার্বনের প্রত্যেক কার্বনের যোজনী চার পূরণ করতে হবে তাই বাকি হাতগুলো বা বন্ধনগুলোকে হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হবে যেমনটা আমরা হেপটেনের বেলায় করেছিলাম অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রথম এবং সর্বশেষ কার্বনে তিনটি করে হাইড্রোজেন থাকবে এবং অন্য অন্য কার্বনগুলোতে দুটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটি হচ্ছে অক্টেনের গাঠনিক সংকেত অক্টেনের গাঠনিক সংকেতের আরেকটি রূপ হলো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু 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 সি এইচ থ্রি আর অক্টেন দেখতে ঠিক এরকমের হয়ে থাকে এক্ষেত্রে আটটি কার্বন একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয় এবং কার্বনের অন্য অন্য হাতগুলো অন্যান্য অ্যালকেনের মতোই হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয় একইভাবে যেহেতু ননেনের আণবিক সংকেত সি নাইন এইচ টোয়েন্টি হয় তাই ননেনের নয়টি কার্বনকে প্রথমে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করতে হয় এবার প্রত্যেক কার্বনকে হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক কার্বনের যাতে করে চারটি বন্ধন উপস্থিত থাকে সুতরাং প্রথম কার্বনে থাকবে তিনটি দ্বিতীয় কার্বনে থাকবে দুইটি হাইড্রোজেন তৃতীয় কার্বনে থাকবে দুইটি হাইড্রোজেন চতুর্থ কার্বনে থাকবে দুইটি হাইড্রোজেন পঞ্চম কার্বনে থাকবে দুইটি হাইড্রোজেন ষষ্ঠ কার্বনে থাকবে দুইটি হাইড্রোজেন সপ্তম কার্বনে থাকবে দুটি হাইড্রোজেন অষ্টম কার্বনে থাকবে দুইটি হাইড্রোজেন এবং সর্বশেষ নবম কার্বনে থাকবে তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু এতে করে প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর যোজনী চার পূর্ণ হয়েছে আর এর আরেকটি গাঠনিক রূপ হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু 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 এবং সি এইচ থ্রি আর এটি হচ্ছে ননেনের গাঠনিক সংকেত আর ননেন দেখতে ঠিক এরকমের হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে নয়টি কার্বন পরমাণু একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয় এবং প্রত্যেক কার্বনের যোজনী চার পূর্ণ করার জন্য বাকি হাত বা বন্ধনগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয় এবার দশম অ্যালকেন ডেকেন 
ডেকেনের আণবিক সংকেত সি টেন এইচ টোয়েন্টি টু হওয়ার কারণে এই অ্যালকেনে দশটি কার্বন পরমাণু এবং বাইশটি হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে তাহলে তোমাকে প্রথমে দশটি কার্বন পরমাণুকে এভাবে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ আমি এক্ষেত্রে কার্বনগুলোকে একক বন্ধন দ্বারা যুক্ত করলাম এবার সকল কার্বনের যোজনী চার পূর্ণ করার জন্য অন্য অন্য বন্ধনগুলোতে হাইড্রোজেন বসিয়ে দিলাম এ কারণে প্রথম কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে তিনটি দ্বিতীয় কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি তৃতীয় কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি চতুর্থ কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি পঞ্চম কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি ষষ্ঠ কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি সপ্তম কার্বন হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি অষ্টম কার্বনেও হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি নবম কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে দুইটি এবং সর্বশেষ দশম কার্বনে হাইড্রোজেন থাকবে তিনটি আর এটির গাঠনিক সংকেতের আরেকটি রূপ হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু 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 এবং সি এইচ থ্রি প্রিয় শিক্ষার্থীরা ডেকেন দেখতে ঠিক এরকমের হয়ে থাকে অর্থাৎ ডেকেনের দশটি কার্বন পরমাণু পরস্পরের সাথে একক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শিকল তৈরি করে এবং প্রত্যেকটি কার্বন তার যোজনী চার পূর্ণ করার জন্য হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয় এর পরবর্তী লেকচারগুলোতে আমরা ধারাবাহিকভাবে সকল জৈব যোগের নামকরণ শিখব ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই ভালো থাকবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ